Я так понимаю, среди сотрудников, которые работали с тобой тогда, было много людей, которые при печал, да. которые жили. Да, да, да. Вот твой взгляд со стороны, да, ты как бы приезжий, ты не местный был, твой взгляд со стороны, как э, вот их отношения или и к тому, что они работают в своем же городе, который вынуждены были покинуть? Все жалели о том, что они покинули этот город. Я, мне, мне тяжело, вот как они к этому относились в душе. Внешне, что все жалели, не было ни одного человека, который бы радовался, что он уехал из Припяти. Просто почему спрашиваю? Город же был достаточно такой разношерстный, если можно сказать, потому что сюда приезжали люди фактически со всего Советского Союза. Вот. Сюда приезжали, во-первых, специалисты. Специалисты со всего Советского Союза. Тут же даже по официальной статистике... Прирост населения был в среднем полторы тысячи в год, из которых 800 – это новорожденные, остальные – это новые специалисты. А приезжают. нигде по статистике не было вот уровень образованности населения, которое здесь ну, могу, могу себе представить. Вот. Могу себе представить, потому что все-таки атомная энергетика была в Советском Союзе передавала. Да чтобы слесарем нормальным на атомной станции стать слесарем, надо было три года учиться. И три года ходить за специалистом, который ему так ключи подавал. Вот, такими, вот так, 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 уровень такой специалист. А, так, а такой специалист не может быть просто «войди, задай, подай, принеси». Это люди, во-первых, интеллектуалы. Не знаю, ну тяжело. Люди очень... Вот я, мне очень было приятно работать с теми людьми, которые вот именно при печали. Они интересные люди. Ну и когда сюда приезжали же вахтовые методы, здесь же работали люди с усилия Советского Союза. Начиная от Белогорска и кончая полярными зорями на Кульском полуострове. Не считая там то, что на территории Европейской России. То есть полярные зори, Курчатов, другие атомограды, это было здесь абсолютно нормальным Все явлением. атомные станции, все атомные станции, работники, представители атомных станций работали здесь у нас. А после аварии, я так понимаю, и ликвидаторы, и руководители процесса тоже были... Со всего Союза. Со всего Советского Союза. Самойленко, насколько я знаю, он вообще приехал с... А Смол... Самойленко, Голубев, это все Смоленский. А кем они были до момента аварии? Ну, если мне память не изменяет, Самойленко был начальником цеха, а вот название я уже забыл. Название цеха. А Голубев у него же там же... Да, 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 он же был у него. Смотри, было много разговоров после аварии о том, что то было сделано неправильно, то не надо было делать, то не надо было делать. Почему спрашиваю? Просто мое отношение такое, что как бы не каждый день у нас взрываются четвертые блоки на атомных электростанциях, да? И как бы говорить о том, что там было что-то неправильно, там что-то правильно, там этого нужно было не делать, это нужно было делать, но задним умом мы все крепкие. Как вы реагировали на такие выпады, когда вам пытались э, что-то предъявить, в том плане, что того делать нельзя, это делать тоже было нельзя? Просто я знаю вот эти вот истории, доходившие до дикого сумасшествия, вплоть, как говорил Самоленко, из ДШК расстреливать куски гранита на крыше, четвертого, на крыше третьего блока. Ну, здесь вся Припять была забита мертвыми людьми. Mm -hmm. Что у нас еще теперь... А, все, вы все разворовали, растащили по домам. Еще в 86-м. Да, да, что еще там у нас? Какие легенды еще ходили? А, ну здесь двуголовые эти собаки бегают. Там, да, 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 да. Ну, вот это, вот из это очень легко давать советы, сидя на диване. Это вот как сейчас у нас все эти появились, все специалисты по коронавирусу. А, диванные войска. Специалисты конечно. по политике. Ага. Что еще там у них больше? А в футбол лучше всех играют. Я понял. Это вот из этой серии. Решения принимались. Ну, требовалось принятие решения сейчас на сейчас. Или сейчас на вчера. То есть это был вот тот случай, когда не бюрократия. Нет, она тогда она отсутствовала полностью. И все проблемы решались ну, по звонку по телефону. А уже потом, вот 88-й год. 8, ну, тем более, уже не говоря, за, за те, которые следовали за 88-м. Вот тогда бюрократия, святое дело, согласование, а бумажку согласуй там, а вот у того еще согласие ты не получил, и пошел бред. 
Я Постепенно с... бюрократия сожрала всю эту систему. Я смотрел интервью с Голубем, он, по-моему, уже то ли в 87-м, то ли как раз в 88 м начинал жаловаться, что сначала все было, как бы, работали, а потом началась вот этот бред. Да, а потом, на тебя, еще потом на тебя, с тебя начинали спрашивать, а почему ты сделал так, а не сделал вот так? Ага. То есть а в тот момент было единственное решение, которое ты принял, а может быть оно неправильно, но ты его принял, ты обязан был выполнить. Задним умом мы все умны. То есть фактически всех вот этих звонарей и рассказывателей о том, что кто-то что-то делал неправильно, можно смело посылать на и вы. А как бы сделал ты, находясь в этот момент, на этом месте? И в этом цейтноте. И когда у тебя не то, что цейтнот, это, это супер цейтнот. Ну, фактически, да, это же катастрофа одна, э, одна из... Тогда она была единственная на седьмом уровне опасности, это сейчас таких две. Вот, то, ну, потом... добавить те, те, что меньше уровнем опасности были. Ну, ну да. и, и тогда, ну хорошо, даже, по-моему, японцы же не справились так, как справился Советский Союз с этой аварией. Ничего не буду говорить, там ну, как-то вот. очень такая интересная да. история. Я не уверен, что Он... мы, я имею право как-то вообще ее обсуждать и судить. Ну, вот чисто внешне даже смотреть. Взрывы, которые после, после уже прекращения как бы, самой аварии, взрывы происходили, происходили. Здесь этого не было. Здесь, это, ну, здесь решилась проблема подвигом людей. Люба говорила, что она привезла первые аварийные дозиметры в Чернобыль 6 мая, что в Чернобыле не было ни одного дозиметра аварийного. Отряд ездил в спитак на землетрясение. Пытались нас отправить на аварию, которая произошла, когда два поезда сошлись. Угу. Взрыв. Пытались нас даже, мы уже погрузились, но потом сделали отмену. И... А как вас вообще пытались привязать к вас, как аварийный отряд, который, в принципе, сформирован для работы в зоне отчуждения? Почему вас пытались при прицепить вот к другим э катастрофам? Ну, во-первых, нужен был кран такой мощности, который был только у вас. У, у нас. Ну, их было на Украине, по-моему, два или три. Все. Лип... Какие? Липхер. Липхер. Я этот липхер увидел. Потом на выставке uh -huh. его выгоняли, когда в МВЦ выезжал. Я один раз увидел в Гадище. Узнаешь? Бассейн. Я бы его не нашел. Вот если бы тебя не было, я бы его не нашел. Я бы здесь в этом лесу заблудился. Ну, вот, тут же как бы просто вот третья школа, вот бассейн. А, третью школу ты тоже не нашел. Я понял. Почему сюда пришел? Знаешь, сейчас, или не знаешь, но если не знаешь, то расскажу тебе, что бассейн, так уж получилось, почему-то стал мекой так называемого чернобыльского туризма. Вот народ просто очень хочет вот тут увидеть именно бассейн. Я как бы работал с группами, знаю, слышал не раз, не два и даже не десять, что вот покажите нам бассейн. Какое впечатление, что в Припяти вообще нет других локаций, кроме вот бассейна. Ну, это мое мнение, как бы никому не навязываемое, вот это вот все. Скажи мне, пожалуйста, твое отношение вообще к к чернобыльскому туризму как к явлению? Я вообще отношусь к туризму очень положительно. Все-таки по первому образованию оно у меня связано с туризмом. А то, что люди... Это же интересно. Это окунуться в мир владения природой. Не человеком, а что может сделать природа, когда человек ее от себя... Когда она освобождает себя от человека. Вот природа свободна здесь, она командует. И вот она сделала эту пустыню. Вернее, из пустыни она сделала тайгу. Рай. То есть тебе ты больше склоняешься к тому, что Припять была открыта для туристов, да, чем это был бы просто закрытый, огороженный город, в который никому нет входа, допуска, доступа. Любое то, что закрывается, всегда находится... Тот, кто будет его открывать. Хотите легально, получайте легально. Нелегально, оно будет нелегально. Все равно будут. Есть, как говорил Верещагин, есть граница, есть контрабандисты. Вот и все. А как ты относишься вообще вот к этому движению, к сталкерскому движению? Ну, это, не знаю, как для меня это, наверное, какая-то фишка, что ли. Хайп люди ловят. Как это называется? Хайп, правильно? Ну, 
какой-то степени. Ну, мне нравилось прыгать с парашютом. А кому-то нравится влазить с диггером. Да? Кому-то кто-то лезет в горы, альпинист. А кто-то лезет под гору, спелеолог. Значит, людям это нравится, пусть это делают. Но это будут, это будут контрабандисты, а не туристы. 